Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, son las cinco y media de la mañana. Este es el momento que me pregunto para qué, pero bueno, vamos a hacernos una lipoaspiración. ¿De qué se trata? De sacarme parte de la grasa abdominal. Así que veremos, a ver cómo me va. Les voy a mostrar todo el proceso, absolutamente todo. Bueno, nos vamos a la clínica. Vamos a ver cómo nos va con esta lipo aspiración. Bueno, hemos llegado, en esta es la clínica. Aquí me voy a operar. Vamos a ver cómo nos va con esta liposucción. Les voy a mostrar todos los detalles de cómo se van haciendo estos tratamientos. Aquí. Estamos haciendo la admisión ahora. Presentamos todos los análisis, todo como corresponde. Bueno, y a la operación. Bueno, está todo preparado. Me tengo que poner el camisolín. Me pongo todo esto. Y nos vamos para el quirófano. Mira, me puse el camisolín. ¿Ven? Yo lo tengo colocado. Después viene el doctor, me va a marcar todo. Y estamos. Salió todo perfecto, ¿Todo amigo, ¿eh? Ya está. ¿Todo bien? Todo de, de primera. Todo muy bien. Ah, tuve, tuve un viaje tremendo. Bueno, me alegro. ¿Viste soñando? Estuve en otro mundo. Mirá, Ronen, esto es lo que te sacamos. ¿Puedes ver ahí? No parecía, pero... A la mía. No. Tenías, ¿eh? Habías comido. Había, ¿viste? Ronnie, recién terminamos. No, no, me, te juro que... Comiste me... mucho helado, parece, en Nueva York. Mal, me El me helado es lo peor que hay para toda la cintura y la panza, lo peor. Yo ahora tengo que hacer dieta porque estoy... Yo estoy peor que vos. O sea, o sea lo, lo importante es... El, el, el concepto es... Aunque no lo veas... Y por ahí no ves... Tanto, la grasa está. <risa> Aunque y, no lo veas, la gracia no, está. Y cuidarse, o sea, o sea, el concepto es cuidarse siempre. Cuidarse siempre, no, eh, no desbandarse. No desbandarse. Ya, vamos a mirar acá la, el vendaje, acá está, recién operadito. Como que me tuve que ir hasta más arriba de lo, de lo planeado. O sea, vos, vos Así que, lo, lo, lo que te sorprendí, o sea, de lo que veías a lo que encontraste, te sorprendió. Sí, sí, tenías más. Entonces, vamos... Viste, trajimos esta faja que es la que yo pensé que iba a andar bien, pero la verdad, como saqué más, después mañana cuando vas al cónsul, vamos a poner dos fajas: una ah, arriba okay. y otra abajo, porque como que se amplió la zona que tuve que sacarte. Bien. Pero quedó buenísimo, saqué un montón, se marcó bien el abdominal, los o laterales. Sea, no, no, ¿Notaste que, como se llama, que de alguna manera había, eh, ¿cómo se dice? En otras zonas que no eran las que vos Claro, visto. aparte de las que habíamos visto, había en otras zonas y, y mm. bueno, no. Hicimos, nos expandimos. Terminó la operación, tardó más o menos dos horas. Ya estamos haciendo el reposo lógico. Después ya me iré para mi casa para, para poder descansar. Después de cinco horas de estar en la clínica, llegué más o menos a 6 de la mañana, son las 11. Estuve recostado después de la anestesia, porque fue anestesia general. Estuve recostado haciendo el postoperatorio, desayuné, junté con leche con galletas. Y ahora me cambié, tengo una goma espuma, tengo varias cosas acá puestas, tengo una faja, goma espuma y todo, una tabla también puesta, 
Mañana me va a hacer el chequeo con el doc, me lo saca y solo me van a quedar las fajas para poder vestirme normalmente. Así que, después de 5 horas, nos vamos para casa. Salimos de la clínica Santa Isabel, ¿ven? ahí, aquí me operé, llegué a las 6, me estoy yendo más o menos a las 11. Voy para casa, hoy un día de no mucha actividad, nada prácticamente, como para hacer el reposo bien y, y el posoperatorio bien. Mañana sí, actividad normal después del control del doc, el doctor Félix, que se los voy a mostrar. Eh, y ahora, bueno, a casa, a relajar un día y disfrutar, a leer, ver películas y todo después de esta lipo. Estamos con Ronin, más o menos cuántos días posoperado, Ronin? Hace seis. Seis días posoperatorio. Ya les saqué los puntos de la parte de adelante, que como ven, hicimos uno, dos, tres, cuatro y uno acá en el ombligo. Cinco puntos. Y por ahí le hicimos una leve marcación en la parte media y marcamos bien la parte de los oblicuos. Todavía esto está muy inflamado, pero ya se nota el cambio acá en la cintura, se nota muchísimo. Y acá todavía tenés los puntos. Acá están los puntos, pero los vamos a, a sacar. Mirá, acercate. Son puntos muy pequeñitos. Y eh, tenemos puntos hasta acá arriba, porque en realidad nos vinimos y hicimos una lipo de todo el dorso también. Toda esta parte de acá la había, estaba como cuadradito, estaba Rodel. ¿eh? Ahora había comido. Había comido, Dani. ¿Cómo se fue? ¿Cómo se fue? Como ven, está inflamadito esta parte, porque es la parte más inflama porque baja todo el edema acá, después todo va a quedar totalmente echado. Esta cirugía del lipo de cintura, abdomen con marcación con láser, sale entre 4.000 y 4.500 dólares. Si decidimos transferir al glúteo o hacer alguna otra cirugía, lo encarece un poco más, pero más o menos 4.000, 4.500 dólares es el precio de esta cirugía. Después me tenés que averiguar en Nueva York, cuando está la vamos no, a hacer. Sí, allá. sí, no, ¿sabes qué? Eh, había averiguado y, y, y había averiguado que si no se podía hacer entre 15.000 y 16.000 dólares, más o menos. Sí, sí, siempre más o menos. O sea, la, 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 ¿cómo se llama? La, un poquito más del doble. O sea, sí. Y la parte estética, es de lo que tiene que ver con la buena tratamiento de tenis, siempre es el doble o el, o el triple. Esto, esta es la tabla, se llama tabla abdominal, pero en realidad es como si fuera de, de, de un material parecido a la goma espuma. Esto es lo que usamos en el posoperatorio puesto acá en, bueno, en este momento en él, lo estamos usando de esta forma para que apriete bien y la piel quede bien bien pegada esta es la manera de ponerlo no la faja ¿eh? esta es la manera ahora tengo que hacerme masaje cavix masaje cómo se llama no, posoperatorio qué, 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 qué cosas sirven después bueno después en realidad todo depende de cómo sea el posoperatorio en uno como el suyo que venía evolucionando perfecto no haría falta nada Igual vamos a empezar con cavitación. La cavitación es ultrasonido y ¿para qué sirve? Para ayudar a que, a que siga desinflamando y todas las pe pequeñas células adiposas que hayan quedado por ahí también eh, terminen de, de morir, digamos. Okay. Es muy importante en el posoperatorio de esto, tan importante como la cirugía, usar una buena ropa compresiva y usarla bien. En forma 24 horas. 24 horas los primeros 15 días y 12 horas los segundos 15 días. Así que hasta el mes vamos a, 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 vas a estar incómodo usando todas estas prendas, pero es importantísimo para el resultado de la cirugía. ¿Comida y todo eso ahí? Puedes comer lo que quieras. Yo generalmente indico unos quemadores de grasa, porque el quemador de grasa que hace, como te aumenta un poquito el metabolismo, sí. también, como el cabis, todas esas células que quedaron medias muertas las termina de eliminar, todas las células de grasa. Y va a quedar perfecto. Y yo les recomiendo siempre en el postoperatorio de una lipo hacer una dieta lo más cetogénica que pueda, es decir, tratar de no consumir hidratos por lo menos por un mes. Okay. Es decir, no helado, no dulces, eh, no pastas. Sacar todo eso, los lo, lo dulces, las pastas y los fritos. Después todo lo que quiera, fruta, carne, pescado. Yeah. Quiero tratar de hacer una dieta como debería ser en general. Como debería ser en general. Yo comí el helado y la pasta y ya la comí. Claro, ya la Ya la mandé la cantidad. Bueno. Ya, ya, ya estuviste en postoperatorio y te mandaste helado, todo. Joder. 
No se puede, así no se puede. No, no lo que pasa es que lo, lo, sí hay algo muy importante saber, que la, los primeros 30 días después de la cirugía, como acá en toda esta zona inflamada, la circulación está aumentada, todo lo que comas tiende a irse ahí. Entonces es importante esos 30 días más que nada. Muy mal, muy bien. Muy bien.